2012년은 그야말로 송중기의 해인 것처럼 송중기가 출연한 드라마, 영화가 모두 대박이 났다. 문채원과 호흡을 맞춘 드라마, 세상 어디에도 없는 착한 남자와 박보영과 호흡을 맞춘 영화, 늑대소년의 흥행으로 송중기의 전성기가 시작됐다. 드라마 착한 남자에서는 선과 악을 오가는 강마로 욕을 맡았는데 송중기 특유의 처연하고 아련한 분위기가 느껴진 눈빛이 캐릭터를 굉장히 잘 살렸다는 평가를 받았다. 반면 늑대소년에선 야생에서 자란 굉장히 순수하고 따뜻한 사랑을 품은 철수 역을 맡았다. 특히 늑대소년은 이제껏 한국에서는 볼수 없었던 캐릭터인데 송중기가 완벽하게 소화해내 연기력과 스타성을 인정받았다. 또한 늑대소년의 흥행 후 당시 개그 콘서트에서 늑대소년을 패러디한 기다려 늑대 코너가 나오기도 했다. 아직까지도 이두 작품은 송중기의 리즈 시절 대표작으로 꼽히며 많은 사람들이 기억하고 있다. 군입대전 세상 어디에도 없는 착한 남자 늑대소년으로 첫 전성기를 노린 송중기는 군 전역 후에 드라마 태양의 후예로 초대박을 치고 제2의 전성기를 노렸다. 태양의 후예 같은 경우 전 작품들과는 다른 이미지를 대중들에게 각인시켰는데 미소년 꽃미남 이미지였던 송중기가 상남자로 변신한 작품이다. 송중기가 태양의 후예에서 군인 역으로 캐스팅되었다는 소식이 전해졌을 때는 소년 이미지의 송중기와는 역할이 다소 어울리지 않는다는 의견도 있었다. 하지만 송중기는 군대 생활을 하며 꾸준히 운동을 한 덕에 복근을 완성시켰고 얼굴선도 이전보다 굵어지고 남자다워지며 남성적인 매력을 어필하기 충분했다. 이 덕분에 기존에 가지고 있던 소년 이미지에 남성적 이미지가 더해져 송중기의 외모는 유시진 캐릭터의 신드롬적 인기에 일조했다. 심지어 드라마에서 개연성이 떨어지는 장면이 나올 때도 송중기 얼굴이 개연성이다 라고 할 정도였다. 꾸준히 멜로 장르로 대박을 친 송중기는 머리부터 발끝까지 멜로에 최적화됐다는 평가를 받기도 했다. 송중기는 과거에 초등학교 1학년 때부터 중학교 2학년 때까지 쇼트트랙 선수로 활약했었다. 대전 출신인 송중기는 대전광역시 대표 선수로 전국체육대회에도 3차례 출전한 바 있다고 한다. 하지만 쇼트트랙으로 먹고 살기 힘들겠다는 생각 때문에 그만뒀다고 밝혔는데 그 당시 송중기와 비슷한 나이대의 선수들이 안현수, 이호석, 성시백 등이 있었다. 실제로 이호석 선수와 얽힌 일화가 있는데 송중기가 이호석 선수와 함께 전국체전에 나갔을 때 이호석 선수보다 앞에 있어 내가 1등이구나 생각했지만 골라인에 들어서니 한 바퀴가 더 남았었다고 한다. 우픈 일화가 있지만 당시에 송중기는 동계올림픽 출전을 꿈꿀 정도로 인생의 전부였던 쇼트트랙을 그만두고 속상한 마음에 울기도 많이 울었다고 한다. 하지만 이내 다시 마음을 다잡고 공부에 전념해 금방 성적이 올랐다고 한다. 이 정도면 사기캐라는 말이 절로 나온다. 송중기 하면 성대 얼짱으로도 이미 데뷔 전부터 굉장히 유명했다. 재수한 결과 높은 성적으로 성균관대학교 경영학과에 정시로 입학한 송중기는 성균관대학교 표지 모델을 도맡아 하기도 했다. 또한 재학 시절 교내 방송국 활동을 굉장히 열심히 하며 서울 지역대학 방송국 협의회의 부의장을 맡기도 했다고 한다. 이때부터 리더십이 돋보인다. 또한 데뷔 전에 방송 출연을 하기도 했었는데 2학년 재학 시절에 퀴즈 대한민국에 출연했었다. 이 출연도 원래 예정되어 있던 출연자가 사정이 생겨 못 나가게 되자 프로그램의 FD가 아는 동생이 송중기를 대타로 내보낸 거였는데 준우승이라는 쾌거를 이루고 말았다. 이외에도 성대 얼짱으로 유명한 송중기는 이 유명세 덕분에 일반인 얼짱들을 대상으로 했던 엠넷 꽃미남 아롱 사태에 출연하기도 했었다. 놀라운 건 데뷔 전이나 데뷔 후나 변함없이 잘생긴 외모다. 송중기는 이광수와 85년생 동갑내기로 소문난 절친 사이다. 러닝맨에서 처음 만나 친해진 이후 세상 어디에도 없는 착한 남자에서 친한 친구 사이로 함께 출연했었다. 러닝맨에서 송중기가 하차할 당시엔 자신을 챙겨주었던 이광수에게 고맙다는 말을 전했고 이에 이광수가 눈물을 보이기도 했다. 이후 송중기가 군입대하는 날에도 송중기의 부모님도 눈물을 보이지 않았는데 이광수가 눈물을 보이며 찐우정을 드러냈다. 하지만 송중기의 입대 이후 이광수는 본인의 트위터에 한 네티즌이 송중기가 몽세를 훔쳐먹었다고 쓴 기사 댓글을 캡처해 많이 힘든 거니 라는 멘트와 함께 올려 실친 케미와 함께 큰 웃음을 주었다. 이광수가 트위터에 사진을 올린 덕택에 친근한 이미지가 덤으로 생기기도 했다. 이 밖에도 두 사람은 팬미팅이나 인터뷰 등에서 서로를 자주 언급하며 이광수는 태양의 후예에 카메오로 출연하고 송중기는 이광수가 출연 마음의 소리 웹드라마에 카메오로 출연하기도 했다. 송중기는 지성, 연기, 외모, 스타성, 대중성 이 모든 게 출중한 배우로 평가받고 있다. 이처럼 뭐 하나 빠질 게 없는 송중기지만 그에게 흠이 있다면 바로 춤과 노래이다. 송중기가 뮤직뱅크 MC를 맡을 당시 포미닛의 하디슈 춤을 춘 적이 있는데 이 영상은 팬들 사이에서 금지 영상이라고 한다. 심지어 송중기도 연애가 중계 인터뷰에서 이 영상을 지우고 싶다고 전했다. 영상을 본 네티즌들도 너무 귀엽지만 아이돌은 안 하는 걸로 중기 오빠 아이돌 되지 마. 송중기 춤춰도 잘생겼지 말입니다. 등의 반응을 보였다. 춤 외에도 아웃사이드 외톨이를 스페셜 무대로 했었 는데 배우답게 굉장히 정직한 딕션이 인상적이었다. 이 때문에 DC 인사이드 송중기 캘러리는 송중기가 드림 콘서트 진행을 맡았을 때춤 노래하면 고소라는 플랜 카드를 걸어 큰 웃음을 주었다. 그러나 이후에 드라마 착한 남자 OST를 직접 부르고 팬미팅에서도 노래를 자주 불러 노래가 많이 늘었다는 평가를 받고 있다. 3년 만에 스크린으로 화려하게 복귀하는 송중기는 개봉 전부터 큰 이슈를 몰고 온 넷플릭스 영화 승리호와 2월 20일부터 방영하는 드라마 빈센조 두 작품으로 큰 화제를 불러일으켰다. 특히 승리호 같은 경우 송중기와 늑대 소년을 함께한 조성희 감독의 작품으로 8년 만에 재회였다. 또한 코로나 1 9의 여파로 어쩔 수 없이 넷플릭스 행을 선택한 승리호는 그 덕분에 전 세계 190여 개 나라 관객들의 주목을 한 번에 받을 수 있었고 개봉 첫 주말에 26개 나라에서 1위를 기록했다. 국내 반응도 굉장히 뜨거웠는데 영화를 본 많은 네티즌들은 캐스팅도 엄청 잘했고 한국 영화가 이 정도면 진짜 잘 맞는 듯 240억으로 이 정도로 만든 거면 최고지. 영화 존재 자체로 충분히 한국 SF의 도약이라는 가치를 지닌다 등의 반응을 보였다. 드라마 빈센즈 또한 예고편이 뜨자마자 많은 사람들의 관심을 받았고 빈센즈 영상 올라올 때마다 송중기 얼굴의 치임, 송중기의 부활인가 예고편만 봐도 존재 각이다. 
등의 반응을 보였다. 태양의 후예로 인연을 맺은 송중기와 송혜교는 2017년 10월 31일 깜짝 결혼 발표를 했다. 두 사람 모두 국내외로 많은 관심을 받고 있던 톱스타였던 터라 두 사람의 결혼식은 국내는 물론 중국, 태국 등 아시아 전체적으로 엄청난 파급력을 보여주었다. 세계의 결혼식이라는 이야기가 나올 만큼 엄청난 화제를 모았지만 2019년 6월 27일 송중기가 송혜교를 상대로 서울 가정법원에 이혼 조정을 신청했다는 단독 기사가 보도되어 세간에 큰 충격을 주었다. 이혼 사유에 대해서는 송혜교는 성격 차이라고 입장을 밝혔으며 송중기 법무 대리인도 합의 이혼이라는 입장을 내세웠다. 하지만 이혼이 확정되고 언론에 발표하는 일반적인 연예인들과 달리 이혼 조정 신청을 한 직후 바로 언론에 발표를 요구한 송중기의 이혼 발표 방식은 굉장히 이례적이며 송중기 측에서 최대한 신속한 이혼을 위해 송혜교에게 위자료도 청구하지 않을 예정이라고 전했었다. 이 때문에 2019년 7월 20일 이혼이 성립됐고 두 사람은 이제 각자 자신의 길을 걸었다. 송중기는 2010년 드라마 성균관 스캔들로 대중들에게 이름을 알리기 시작했다. 또한 배우로서 인정받기 시작했던 드라마이기도 하다. 이후 뿌리 깊은 나무에 출연해 사극에 잘 어울리는 외모라 평가를 받기도 했다. 특히 성균관 스캔들에서 매회마다 여러 가지 다양한 색상의 한복을 입고 나왔는데 피부가 하얘서 그런지 화려한 색상의 한복도 모두 소화해냈다. 게다가 얼굴도 굉장히 작고 두상도 예뻐서 특히나 갓이 잘 어울렸는데 이 때문에 갓을 박제해야 하는 남자 배우들 중한 명으로 평가받고 있다. 굉장히 끼고 싶은 조합의 연예계 사모임으로 유명한 조인성 패밀리가 있다. 조인성을 필두로 송중기, 김우빈, 이광수, 임주환, 도경수, 김기방 등이 있다. 송중기는 데뷔작 쌍아조에 함께 출연한 조인성과 임주환, 김기방과는 굉장히 오랜 인연이라고 한다. 이들은 주로 조인성 집에 모여 차를 마시며 시나리오와 작품 모니터링을 해준다고 한다. 많은 사람들은 이 멤버 조합에 대해 가입 조건이 얼굴이 아니냐고 할 정도로 모두 훈훈한 얼굴을 자랑하고 있다. 이 조합으로 캐스팅만 해도 어마무시할 것 같다. 이 때문에 가입하고 싶은 연예계 사모임 1위에 선정되기도 했다. 송중기는 잘생긴 이목구비와 함께 엄청난 꿀피부를 자랑하고 있다. 클로즈업한 기사 사진에서도 살아남는 송중기는 2010년에 남성 전문 뷰티북 피부 미남 프로젝트라는 책을 출간했을 정도로 연예계 대표 꿀피부 미남이다. 송중기의 피부 관리 비결은 아침마다 사과와 요구르트를 챙겨 먹는 것이고 기초 화장품을 꼼꼼히 잘 바르고 마지막으로 일일 일팩을 꾸준히 한다고 한다. 하지만 결국 피부가 좋은 어머니의 유전자를 받은 덕택이라고 한다. 송중기는 피부 결도 굉장히 좋지만 피부 톤도 워낙에 하얘서 더 좋아 보인 것 같다. 이 덕분에 백옥중기라는 별명도 얻었다. 예전부터 송중기는 SNS를 전혀 안 하는 연예인으로 알려져 있었다. SNS를 안 하는 이유로는 인터뷰에서 기계치라고 밝힌 적이 있다. 하지만 2월 14일 송중기의 소속사는 공식 SNS를 통해 송중기의 인스타그램 계정 개설 소식을 알리며 송중기의 SNS 아이디를 공개했다. 송중기의 공식 인스타그램이 개설되자마자 하루 만에 팔로워 50만 명을 달성했다고 한다. 송중기는 공식 SNS까지 만들어 많은 팬들과 소통하며 앞으로의 활발한 활동을 알리는 중이다. 고등학교 시절 온전히 학업에만 집중한 송중기는 고3 때는 무려 내신 성적이 올 수였으며 정교 부회장을 도맡을 정도로 학교 생활에 매진했다. 또한 당시에도 잘생긴 얼굴 덕택에 옆 학교 여학생들이 축제 때 송중기를 보려고 많이 찾아왔다고 한다. 이후 재수 학원을 다닐 당시에도 학원에 잘생긴 남학생으로 소문이 나 있었는데 2층 송승원, 4층 장동건으로 불리는 애들도 몇몇 있었지만 송중기는 그 자체 송중기로 유명했다고 한다. 당시 재수 학원 여학생들이 송중기 생각에 공부를 못하다 죄다 수능에 망했다는 말까지 있을 정도였다. 완벽한 송중기의 여파로 많은 여학생들이 대학 가면 송중기 있을 줄 알았다는 말이 굉장히 많이 돌았는데 현실은 대학 가면 송중기 같은 선배는 눈을 씻고 찾아봐도 없었다. 영화 승리 후 드라마 빈센조로 안방 극장으로 화려하게 복귀한 송중기. 오랜만에 송중기의 컴백에 많은 사람들이 관심을 가지며 기대를 하고 있는데요. 앞으로도 기대에 힘입어 다양한 활동하길 기대하면서 오늘의 영상 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.